காயங்கள் இல்லாமல் கனவுகள் காணலாம் ஆனால் வலிகள் இல்லாமல் வெற்றி காண முடியாது வாழ்க்கையில் சாதனை படைத்த பெரும்பாலான மனிதர்கள் ஏழைகளாக ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களாக ஏன் ஒருவேளை உணவிற்கு கூட இயங்கியவர்களாக சாமானியர்களாக பிறந்தவர்கள் தான் தோல்வி என்பதற்கு ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க ஆனா வெற்றியாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தோல்வினா என்னன்னு தெரியுமா முயற்சி செய்யாமலே இருப்பது தான் இப்ப நாம பார்க்க போவது பல்வேறு முயற்சிகள் செய்து தோல்வி மேல் தோல்வி அடைந்து பிறரால் நிராகரிக்கப்பட்டு கருப்பர்கள் உலகெங்கும் ஒடுக்கப்பட்டாலும் சாதனைகளுக்கு குறைவில்லாதவர்கள் என்பதை அந்த இனத்தில் பிறந்து சோதனைகளுக்கு இடையில் இன்று உலகின் மிகப்பெரிய பணக்கார விளையாட்டு வீரன் என்று வென்று காட்டிய ஒரு மா மனிதனின் பதிவை பற்றி தான் இன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் ப்ரூக்லின் என்னும் இடத்துல கருப்பின குடும்பத்தில் ஐந்து பிள்ளைகளில் நான்காவது பிள்ளையாக ஒரு ஏழை சிறுவன் பிறக்கிறான் ஏன் இங்கு பிறந்தோம் என்று எண்ணும் அளவிற்கு அந்த குடும்பத்தில் ஏழ்மை வறுமை கருப்பின ஒடுக்கும் பொதுவாக நம்ம பள்ளியில் நம்ம ஆசிரியர் நம்மளை சிறு வயதில் இருக்கும்பொழுது நீ எதிர்காலத்தில் என்ன ஆக போகிற அப்படின்னு கேட்டால் நீ நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் நான் ஒரு ஆசிரியராக ஆக போகிறேன் நான் ஒரு மருத்துவராக ஆக போகிறேன் நான் ஒரு பொறியாளராக போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதே போல் அந்த சிறுவனும் அவனுடைய பள்ளியில் ஆசிரியர் கேட்கின்ற பொழுது நான் எதிர்காலத்தில் ஒரு சிறந்த கூடை பந்தாட்ட வீரனாக ஆகணும் இதான் என்னுடைய எதிர்கால லட்சியம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய நாட்டிற்கும் என்னுடைய வீட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதோடு நின்று விடாமல் அந்த பள்ளியில் இருக்கின்ற கூடை பந்தாட்ட அந்த அணியில் சேர்றான் சிறப்பான முறையில் விளையாடுறான் அதோட தன்னுடைய வீட்டிற்கு சேர்ந்து தன்னுடைய பெற்றோர்கிட்ட இது போல் கூடைப்பந்து அணியில் சேர்ந்துருக்கேன் இந்த வருடத்தில் நடக்கின்ற மாவட்ட அளவிலான மாநில அளவிலான போட்டியில் கலந்துக்கணும் நான் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டிற்கும் உங்களுக்கும் இந்த பள்ளிக்கு நான் பெருமை சேர்ப்பமா அப்படின்ட்டு பெருமையாக தன்னுடைய பெற்றோர்கிட்ட சொல்கிறான் அதோடு நின்று விடாமல் ஒவ்வொரு நாளும் பள்ளியில் அதிகப்படியான பயிற்சி செய்கிறான் சக மாணவர்களை தாண்டி இவன் மட்டும் அதிகப்படியான பயிற்சிகள் செய்து தன்னுடைய கோச்சிக்கிட்ட அதிகப்படியான நல்ல பேர் வாங்கலாம் அந்த கோச்சு அவனை கூட்டிகிட்டு சிறப்பான முறையில் விளையாடுறா இதை தொடர்ந்து பண்ணு அப்படின்னு அவனை பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரனாக இருக்கிறான் இப்படியாக சிறப்பான முறையில் விளையாடுறான் காலங்கள் கிடக்கின்றன வாரங்கள் மாதங்கள் தாண்டி அந்த வருட வருடத்தின் இறுதியில் போட்டிகள் நடக்க போகுது அதாவது மாநில அளவில் மாவட்ட அளவில் போட்டிகள் நடத்த போகிறாங்க அப்போது இந்த பள்ளியிலிருந்து குடைப்பந்த ஆட்டத்திற்கு செல்லக்கூடிய அணிகளுடைய பெயர் பட்டியல் வந்து பெயர் பலகையில் ஒட்டப்படுது இந்த செய்தி கேட்டறிந்த அந்த சிறுவன் தன்னுடைய வகுப்பிலிருந்து வேகமாக பெயர் பலகை ஒட்டப்பட்ட இடத்திற்கு வேகமாக ஓடுறான் என்னுடைய பேர் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறது ஓடுறான் போய் பார்க்குறான் அவனுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி என்னன்னு பார்த்தா அந்த பெயர் பலகையில் அந்த நேம் லிஸ்ட்டு அவனுடைய நேம் இல்லை என்னடா இது நம்ம நல்லா தானே விளையாடுறோம் நம்ம கோச்சி நம்மளை சிறப்பாக ஆடுறடா அப்படின்னு சொன்னவர் இப்போ ஏன் என்னுடைய பேரை போடாமல் விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கோச்சினுடைய அறைக்கே அவன் வேகமாக போகிறான் போயிட்டு சார் நான் நல்லா தானே விளையாடுறேன் எதுக்கு என்னுடைய பேர் இல்லாமல் இருக்குது நீங்களே என்ன பலமுறை சொன்னீங்க நல்லா விளையாடுறடா இதே நீ தொடர்ந்து விளையாடு அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்களே ஏன் சார் என்னுடைய நேம் வரல அப்படின்னு கோபத்தோடு ஒரு ஆதங்கத்தோட கேட்குறான் அப்போ அந்த கோச் சொல்கிறார் அவனை பார்த்து கூடைப்பந்து ஆட்டத்திற்கு மிகப்பெரிய தகுதியே உயரம்தான் அந்த உயரம் உங்கள்கிட்ட இல்லைடா அதனால தான் உங்களுடைய அவனை நாங்கள் எடுக்காமல் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த கோச் அவனை பார்த்து சொல்கிறார் சார் உயரம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் நல்லா விளையாடுறேன்ல என்னை ஒரு முறையாவது அனுமதிங்க சார் எனக்கு ஒரு முறையாவது வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்ட்டு கெஞ்சி கேட்குறான் ஆனால் அந்த கோச் என்ன சொல்கிறாரு முடியாதப்பா நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் இதில் கண்டிப்பாக ஒன்றும் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவனை நிராகரித்து அனுப்புகிறார் அவனுக்கு வேறு வழி தெரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல வேக வேகமாக வீட்டுக்கு போகிறான் இதை எப்படி தன்னுடைய பெற்றோர்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் தன்னுடைய அறைக்கு போயிட்டு கதுவை சாத்திக்கிட்டு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பல மணி நேரம் அழுகிறான் நம்மளை சுற்றி உள்ளவர்கள் நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி வச்சுருக்கோம் இந்த மாவட்ட அளவில் மாநில அளவில் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக நம்ம விளையாடுவோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருந்தோமே இவ்வளோ அதிகப்படியான முயற்சிகள் செய்து அதிகப்படியான பயிற்சிகள் செய்திருக்கோம் இதெல்லாம் வீணாக போயிருமே இது நம்ம பெற்றோர்கள் நம்மளை என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஆதங்கத்தில் அழுகிறான் தன்னை தானே தேட்டு கொண்டு மீண்டும் அடுத்த நாள் வந்து தன்னுடைய கோச்சிக்கிட்ட சார் பரவாயில்ல என்னை டீமில் சேர்க்கலாம் பரவாயில்ல நாம் நம்ம அணி நம்ம விளையாடக்கூடிய இடத்திற்காவது என்னை கூப்பிட்டு போங்க நான் அங்கேயாவது வந்து நான் பார்த்துட்டு அந்த
அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வைக்கப்படுகிறது கடினமாக இருந்தாலும் வேற வழி கிடையாது ஒரு வாய்ப்பா அந்த சிறுவன் பார்த்தான் அங்க போயிட்டு அந்த பிளேயர்ஸ் எப்படி விளையாடுறாங்க என்பதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பா அந்த சிறுவன் பார்க்கறான் அனைவருடைய யூனிஃபார்மையும் இவனா சுமக்கணும் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு ஒரு கிரவுண்ட்ல இருந்து இன்னொரு கிரவுண்டுக்கு அப்படின்னு யூனிஃபார்ம இந்த சிறுவன் சுமந்துகிட்டு இருக்கான் அவங்க அப்பா அம்மா அந்த டோர்னமெண்ட்டை பார்க்க வராங்க மகன் விளையாட போறான் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்துல வராங்க ஆனா மகன் அவங்க கிட்ட சொல்லலை நான் விளையாடலன்னு அப்பா அம்மா எல்லாம் பார்க்க வருகின்ற பொழுது அவனுடைய பெயர் இல்லாதது அவங்க ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துது இருந்தாலும் விளையாட்டை பார்க்கலாம்னு போய் பார்க்கின்ற பொழுது யூனிஃபார்ம்லாம் தூக்கிட்டு தண்ணீர் பாட்டில் தூக்கிட்டு அங்கே இங்கேமா அந்த சிறுவன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து தந்தையும் தாயும் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க இதை இவன் பார்க்குறான் இதை தாங்க மிகப்பெரிய வழி அதாவது அப்பா அம்மா முன்னாடி நம்ம தலை குறிஞ்சி நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது பார்த்தீங்களா அதுதான் உண்மையான மிகப்பெரிய ரணம் வழின்னு கூட சொல்லலாம் அவன் மீண்டும் பள்ளிக்கு வரான் அவனை பார்த்து பிறர் வீரர்கள் கேலி செய்கிறாங்க அவனை ஏராளமாக பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் அவன் பொருட்படுத்தவே இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படி மனசுக்குள்ள நினச்சிக்கிட்டு தொடர்ந்து முயற்சி செய்கிறான் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்கிறான் விளையாடுறதோடு இல்லாமல் உடற்பயிற்சி செய்து தன்னுடைய உயரத்தை கூட்டுவதற்கு உண்டான என்னென்ன வழிவகைகள் இருக்கின்றனவோ அதை அனைத்தையும் செய்கிறான் அவனுடைய உயரம் அஞ்சு புள்ளி அதாவது ஐந்து அடி ஆறு அங்குலமாக இருந்தது ஒரு வருடத்தில் தொடர்ந்து பயிற்சி மேலே பயிற்சி செய்து ஆறு அடி ஆறு அங்குலமாக உயர்ந்துடுறோம் அதாவது மீட்டரில் சொல்லப்போனால் ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தெட்டு மீட்டர் அளவுக்கு உயர்ந்தர்வான் இதை பார்த்த கோச்சி அவருக்கு என்னடா இது இவ்வளோ இந்த மாதிரி வெறித்தனமாக பயிற்சி செய்கிற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு வருஷம் போச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் நீங்கள் விளையாட போகிற இதுக்கே இவ்வளோ வெறித்தனமாக நீ ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இல்லை சார் என்னுடைய கனவையை தான் சிறு வயதிலிருந்தே நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்பொழுதே என்னுடைய தாய் தந்தைகள் வந்து இந்த இப்படி தான் நீ செய்யணும் ஒரு ஒன்று நீ முடிவு பண்ணணும் அதில் வெற்றி காணாமல் விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு எனக்கு மனசில் பதிச்சிட்டாங்க அதுலேருந்தே நான் தொடர்ந்து அதிலேயே நான் குறிக்கோளாக இருந்தேன் ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து காலையில் மாலையில் பல்வேறு விதமாக பயிற்சி செய்கிறான் தன்னுடைய உயரத்தை கூட்டுவதற்குண்டான என்னென்ன வழிவகைகள்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் செஞ்சவன் விளையாடுவதற்குண்டான வழிவகைகளையும் செய்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வருடத்தில் நடக்க போகிற விளையாட்டு போட்டியில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கிட்டு நம்ம வெற்றி பெறணும் என்ற குறிக்கோளோட என்ற எண்ணத்தோட சிறப்பான முறையில் பயிற்சி செய்கிறான் ஒரே வருடத்தில் தன்னுடைய உயரத்தை கூட்டி கொண்டு அந்த பள்ளியின் அணியில் இடம் பெறான் மாவட்ட அளவில் ஆடுறான் மாநில அளவில் விளையாடுறான் ஏன் அந்த நாட்டுக்காகவே விளையாடுறான் உன்னால் முடியாது உனக்கு எதுவும் வராது உனக்கு எந்த திறமையும் கிடையாது அப்படின்னு பிறரால் கேலி செய்யப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு கருப்பின குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு ஏழை சிறுவன் பிற்காலத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய பணக்கார விளையாட்டு வீரனாக மாறுறான் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பில்லியனுக்கு சொந்தக்காரனாக மாறுறான் ஆல் ஆஃப் டேமில் இடம்பெற்றிருக்கிற என்பிஏவோட மிகப்பெரிய நம்பரான மைக்கேல் ஜோர்டன் அவரை பற்றி தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் து பின்னால சர்வதேச அளவில் தலை சிறந்த கூடைப்பந்தாட்ட வீரன் மற்றும் பல வருடங்கள் தரப்பட்டியலில் தன்னுடைய பெயரை முதல் இடத்திலேயே நிறுத்திக்கிட்ட ஒரு உயர்ந்த மனிதனின் பதிவு தான் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் சிகாகோ புல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற என்பிஏ டீமில் வந்து அவர் ஏலத்துக்கு எடுக்கிறாங்க நம்மள வந்து பொதுவாக பணக்கார விளையாட்டு எதுன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிலர் வந்து கிரிக்கெட்னு சொல்லுவோம் சிலர் வந்து ஃபுட்பால்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையாகவே சொல்ல போனால் பணக்கார விளையாட்டுனா கூடைப்பந்து மட்டும்தான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரையில் ஒரு சீசனுக்கு ஒரு விளையாட்டு வீரரை ஏலத்துக்கு எடுத்தாங்கன்னா கடைசியாக ஏலத்துக்கு எடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு கோடிக்கு ஏலத்துக்கு எடுத்தாங்க அதே வீரரை கூடைப்பந்தாட்டத்துக்கு ஒரு சீசனுக்கு ஏலத்துக்கு எடுத்தாங்கன்னா ஏறக்குறைய முந்நூறு கோடிக்கு மேலே எடுப்பாங்க பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு கோடி எங்கே இருக்குது முந்நூறு கோடி எங்கே இருக்குது இதே போல் தான் மைக்கேல் ஜோர்டனை ஒரு சீசனுக்கு முந்நூறு கோடிக்கு மேலே ஏலத்துக்கு எடுக்கிறாங்க இது ஒரு வருடம் மட்டுமில்லை தொடர்ந்து பல வருடங்களாக ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் முந்நூறு கோடிக்கு மேல ஏலத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இவருடைய விளையாட்டு அபரிவிதமா இருக்கு
உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அதாவது கூடைப்பந்து ஆட்டத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு இவருடைய விளையாட்டு அப்படி இருக்குது இவரை பார்த்த உடனே என்னடா அவன் இப்படி ஆடுறான் அப்படின்ட்டு அந்த உடைய அணியில் இருக்க மற்ற கோச்சும் சரி மற்ற விளையாட்டு வீரர்களும் சரி வியந்து பார்க்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய அணி தொடர்ந்து வெற்றி மேலே வெற்றி குவிச்சுக்கிட்டே வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலையும் தொண்ணூற்றி அஞ்சுலையும் இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சர்க்கிள் ஏற்படுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வெற்றியே பார்த்தவங்க தொடர்ந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே வந்தவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வி மேலே தோல்வி ஏற்படுது ஒட்டுமொத்த அணியும் விளையாடினா கூட இவருடைய தனி கவனம் அதாவது இவருடைய விளையாட்டு மட்டும் அதிகப்படியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூத்தஞ்சு காலங்களில் வந்து இவருடைய அணி சிறப்பாக செயல்படலை சிறப்பான முறையில் வெற்றியும் காணல இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு இவரே யோசிக்கிறாரு நம்மளோட நம்மளுடைய அணி ஏன் தொடர்ந்து தோத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ தின்னாலும் சிறப்பாக ஆடிட்டு வந்தோம் இப்போ குறிப்பிட்ட காலங்களில் ஏன் நம்மளுடைய அணி தோல்வி தழுவிட்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தா யாருக்கிட்டையும் சிறப்பான பயிற்சி இல்லை வெற்றியை கண்டதால் அதற்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் வெற்றி நம்ம காணணுன்ற ஒரு எண்ணம் இல்லை தொடர்ந்து முயற்சி செய்யாமல் பயிற்சி செய்யாமல் இருந்தால் தான் இந்த தோல்விக்கு காரணம் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாரு தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த அணியும் பயிற்சி கொண்டு வர்றாரு அவருடைய பயிற்சி மட்டும் இல்லாமல் இவர் அதிகப்படியான பயிற்சி இப்போ தான் முதல்ல விளையாடுற போ விளையாட போகிற போல் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் மாலையில் தொடர்ந்து பயிற்சி மேலே பயிற்சி செய்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய கோச் அதாவது கூடைப்பந்தாட்ட அந்த அணியினுடைய கோச்சு போதும் இந்த இந்த அளவுக்கு பயிற்சியை போதும் ஏன் அதிகப்படியான பயிற்சி வந்து நம்ம வீரருக்கு நம்ம கொடுக்கணும் நீங்கள் ஏன் எடுத்துக்கிறீங்க ஏன் உடனே வருத்திக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லைங்க சார் இதுக்கப்புறம் வர மேட்சை நம்ம கண்டிப்பாக வின் பண்ணி ஆகணும் இத்தனை நாள் நம்ம விட்டது போதும் விட்டதை நம்ம தொடர்ந்து பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அப்புறம் அதுக்கு நான் அதுக்கப்புறம் நடந்த போட்டிகளில் தொண்ணூத்தாறுல தொடர்ந்து வெற்றி மேலே வெற்றி இவருடைய அணி பெற்றுக்கொண்டே வரணும் இவ்வாறு மைக்கேல் ஜோர்டன் வெற்றிக்கு மேலே வெற்றியை குதிக்கிறாரு அவர் ஆடின ஆட்டம் எல்லாமே வெற்றி தான் அப்போது ஒரு மீடியா வந்து ஒரு முறை அவரை பேட்டி காண்றாங்க உங்களுடைய வெற்றியின் ரகசியத்தை ஒரு குறுகிய வரியில் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு மீடியா அவரை பார்த்து கேட்குறாங்க அப்போது மைக்கேல் ஜோர்டன் சொல்கிறாரு நீங்கள் வெற்றியாளர்களாக ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தோற்று போகிறது கற்றுக்கணும் ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்பதாயிரம் முறை ஒன்பதாயிரம் முறை நான் ஷூட் போட மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அந்த கூடையில் பந்த போட ஒன்பதாயிரம் முறை நான் தவறியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் முந்நூறு மேட்சுக்கு மேலே தோற்றுருக்கேன் இது மட்டுமா இருபத்தாறு மேட்சு இந்த உலக மக்களே என்னை பார்த்து கண்டிப்பாக மைக்கேல் ஜோர்டன் இந்த மேட்சை வின் பண்ணி கொடுத்துருவார் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்த்த மேட்சு நான் கண் இருபத்தாறு முறை நான் தோற்றுருக்கேன் இருந்தாலும் நான் ஓயலை ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் தோல்வி மேலே தோல்வி என்னை தழுவிக்கிட்டே இருந்தது தோல்வி மேலே தோல்வி என்னை துரத்திக்கிட்டே இருந்தது இருந்தாலும் நான் ஓயலை நான் தொடர்ந்து விட்டு கொடுக்கல என்னுடைய முயற்சி கைவிடாமல் நான் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டே இருந்தேன் அதனால தான் எனக்கு இவ்வளோ வெற்றி அப்படின்னு அவர் சொன்னாரான் கூடைப்பந்தை பொறுத்த வரைக்கும் மைக்கேல் ஜோர்டன் என்ன நடங்காக வெற்றியை பெற்றார் பல்வேறு வெற்றிகள் வெற்றி மேலே வெற்றி கூடைப்பந்தில் இது வரைக்கும் உலகில் எவராலும் முறியடிக்கப்படாத சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரர் என்பது மைக்கேல் ஜோர்டன் மட்டும்தான் கூடையும் பந்தும் இவரால் பெருமை அடைந்த அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இவருடைய சாதனைகளை பட்டியலிட்டுக் கொண்டே போகலாம் ஆறு முறை தேசிய கூடைப்பந்தாட்டத்தின் கழக சாம்பியன் ஏழு முறை தேசிய கூடைப்பந்தாட்டத்தின் மிகவும் மதிக்கத்தக்க விளையாட்டு வீரர் இரண்டு முறை தன் நாட்டை ஒலிம்பிற்கு எடுத்துச் சென்றது என அவருடைய சாதனைகளை பட்டியலிட்டுக் கொண்டே போகலாம் ஒரு கருப்பின குடும்பத்தில் பிறந்து ஏழ்மையில் வளர்ந்து பிறரால் நிராகரிக்கப்பட்டு பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் மிகப்பெரிய வெற்றியை தொட்ட மைக்கேல் ஜோர்டன் மாதிரி நாமும் வாழ்க்கையில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் வரும் அதெல்லாம் தாண்டி தோல்விகள் வரும் அதெல்லாம் தாண்டி கடந்து வந்தோம்னா அவரை போல் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையலாம் வாழ்க்கையில் சாதிங்க நினைக்கிறப்ப பல தடைகள் வரும் சோதனைகள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் நம்ம ஒரு மாதிரி பண்ணும் வாழ்க்கை என்னடா இது ஒரு வாழ்க்கை இப்படி நம்மளை பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு மாதிரி ஒரு சூழல் வரும் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு முயற்சியை கைவிடாமல் தொடர்ந்து போகிறோம்னா ஜோர்டன் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றியை கண்டிப்பாக காணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சொன்ன மாதிரி தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அதே போல் காயங்களும் வழிகளும் தோல்விகளும் தான் நமக்கு மிகப்பெரிய ஆசை நண்பா யாரும் நம்ம இன்னும் துவக்கல முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் கனவினை நோக்கி தொடர்ந்து ஓடுவோம் வெற்றி பெறும் வரை அல்ல இலக்கினை அடையும் வரை குறைகளை கீழே பகிருங்கள் தொடர்ந்து வாழ்வில் முயற்சிப்போம் நன்றி